Hello my dear students. So in this particular video, myself Dr. Minakshi is going to make you aware about the facts of sexual reproduction. Alright, we have studied in the previous videos about A, sexual reproduction, vegetative propagation in detail. In this video, we will learn what is sexual reproduction, what is sexual reproduction, what are the events in it and what are the events in it and what are the events in it. किन छोटे छोटे इवेंट्स में उनको डिवाइड किया गया है जैसे कि आप जानते हैं मैंने अपने वीडियोस को छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस या पोर्शंस में बनाया है सो so दैट आपके लिए कोई भी चीज बोरिंग ना हो और इजीली कॉम्प्रिहेंडेबल हो और right? इस सीरीज के जो पहले वीडियोस हैं उनके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप उनको विजिट कर सकते हैं और उनसे और ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं और right? मेरे आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोज के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें सो so दैट आपको आने वाले वीडियोस के बारे में प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप प्रॉपरली फॉलो कर सकें पूरा कोर्स स्ट्रक्चर और राइट सो इस नोट पे दे ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट Hello my dear students, so here I am again with my new video on the topic of sexual reproduction. As you remember, we have talked about videos in detail about asexual mode of reproduction and how we talked that asexual mode of reproduction which is simple organisms, unicellular organisms which are resorted because of their energy constraints. Alright? But we know that sexual reproduction benefits are very many. So, that's why sexual reproduction जो है वो higher organisms में preferred mode of reproduction है so now today we are going to talk about sexual reproduction in detail right so sexual reproduction involves the formation of male and female gametes पहला important point sexual reproduction में gamete formation होती है male and female gametes which could be produced either by the same individual or by different individuals of opposite sex clear so ya to dono ke dono gametes jo hai wo ek hi individual bana sakta hai ya fir different individuals of opposite sex jo hai wo male and female gametes jo hai wo banate hain clear these gametes fuse to form a zygote which develops into a new organism so this is the basic gist of sexual reproduction sabse pehle kya hota hai gamete formation राइट गमीट्स कितने होते हैं टू गमीट्स सपोज मेल एंड फीमेल गमीट ये दोनों गमीट्स जो है वो फ्यूज करते हैं टू फॉर्म अ जाइगोट एंड दैट जाइगोट फर्दर गिव्स राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म दिस इज द बेसिक जिस्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट इलेबोरेट होती है complex है और slow process है as compared to asexual reproduction next क्या होती है fusion of male and female gametes होता है and the offspring is not identical to the parents or among themselves alright so let's take a look at point wise elaborate complex slow fusion of male and female gametes take place Offsprings are not identical to the parents or to themselves. These are the features or characteristics of sexual reproduction. A study of diverse organisms, plants, animals or fungi show that though they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern. That means basic gist or basic process of sexual reproduction is same in all the organisms, be they simple organisms or complex organisms. Let us first discuss what features are common to these diverse organisms. Alright, so here we are going to take a look at the features that these organisms share. Alright, so all organisms have to reach a certain stage of maturity and growth in their life before they can reproduce sexually this period is known as juvenile phase all right so every organism has to pass through a certain juvenile phase before it can be reproductively 
active all right this phase is known as juvenile phase in case of animals and it is known as vegetative phase in case of plants and it is of variable duration kayo mein chota hota hai kayo mein bada hota hai alag alag organism mein iski duration jo hai wo different hai so the first point first common point that every organism shares is that they have to have a juvenile phase before the onset of reproductive phase clear the end of the juvenile or vegetative phase marks the beginning of the reproductive phase which can be easily seen in higher plants when they come to flower so flowering phase in case of higher plants is known as the reproductive phase how long does it take for marigold wise etc etc blah 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 so this is what we are not going to talk about right now all right we are going to talk about the next point observe a few trees in our area do they flower during the same month year after year what do you think the availability of fruits like mango apple jackfruit etc is seasonal aisa kyu hai because they come to flower during only a certain period of time are there some plants that flower throughout the years or some plants that show seasonal flowering yes there are many plants which which flower throughout the year and there are some plants which seasonal seasonally flower also plants annual and biennial types annual jo saal mein ek hi bari flower karte hain and biennials jo hain wo saal mein do bari flower karte hain they show clear cut vegetative reproductive and senescent phases senescent phases kaun se hote aging phases jab boodha ho jata hai plant senescence means aging but in the perennial species which flower throughout the year it is very difficult to define these phases नाउ कमिंग टू अनादर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं अबाउट द अनयूजल फ्लावरिंग फिनमिन ऑफ सर्टन प्लांट्स और राइट अ फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजल फ्लावरिंग फिनमिन फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली बात आती है बैम्बू स्पीशीज की वेरी इंपॉर्टेंट बैम्बू स्पीशीज दे फ्लार ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम सिर्फ एक ही बारी फ्लार करते हैं पूरे लाइफ टाइम में जनरली आफ्टर फिफ्टी टू हंड्रेड ईयर्स दे प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाइट so bamboo jo hai pehla point bamboo flowers once in a lifetime only once theek hai that is 5200 years next important point jo yahan pe hai wo hai strobilanthus kanthiana ya fir neela kuranji all right iska common name hai neela kuranji these flower once in 12 years all right so 12 saal mein ek bari flower karte hain strobilanthus kanthiana aur neela kuranji as you would know this plant flower during september october 2006 all right 2006 se 12 saal laga lo so last time it kab hua ye 2018 mein flower hua tha all right so it flowered in 2018 now it is going to flower again after 12 years its mass flowering transform large tracts of hilly areas in kerala karnataka and tamil nadu so question hai kahan paya jata hai neela kuranji just found in the hilly areas of kerala karnataka and tamil nadu all right and next ek aur question hai what is the color of strobilanthus kanthiana very important jaise ki iske naam mein hi hai neela kuranji so the color of strobilanthus kanthiana flower is blue all right it Tamil Nadu into blue stretches yahan pe mentioned hai and attracted a large number of tourists in animals the juvenile phase in animals the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes clear humne padha tha juvenile phase ke baad reproductive phase start hota hai so jo animals hain unme dono mein clear cut demarcation hame dikhai deta hai juvenile phase जब खत्म हो जाता है उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म में मॉर्फोलॉजिकल आउटर फॉर्म में और फिजियोलॉजी यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस आने शुरू होते हैं प्रायर टू दी एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर दीज रिप्रोडक्टिव फेज द रिप्रोडक्टिव फेज इज आल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आपने टेंथ क्लास में भी बड़ा इंपॉर्टेंटली पढ़ा है ये सो so, जैसे अगर हम बात करें तो मेल्स के केस में क्या होता है अगर हम बात करें मेल्स और फीमेल्स के बारे में सो so, मेल्स में क्या हो जाता है बियर्ड्स एंड मुस्टैशेज आने शुरू हो जाती हैं और राइट right, उनकी जो वॉइस है वो क्या हो जाती है थोड़ी सी होर्स हो जाती है या फिर भारी आवाज़ हो जाती है क्लियर 
उसके अलावा स्पर्माटोजेनिसिस शुरू हो जाती है स्पर्म्स प्रोडक्शन शुरू हो जाती है क्लियर अगेन नेक्स्ट जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉडन हो जाते हैं ठीक है एंड क्या हो जाता है प्यूबिक एंड आर्म पिट हेयर जो है वो आना शुरू हो जाते हैं क्लियर ये तो बेसिक डिफरेंसेस हैं राइट ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन केस ऑफ फीमेल्स क्या होता है फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं कौन कौन से हैं अपियरेंस ऑफ ब्रेस्ट इन केस ऑफ फीमेल्स अगेन प्यूबर्टल हेयर और राइट सो ब्रेस्ट की इमरजेंस होती है ठीक है प्यूबिक हेयर की होती है अगेन आर्म पिट्स में भी हेयर होता है पिच जो है उनकी हाई पिच वॉइस होती है क्लियर फीमेल्स की और राइट उसके अलावा क्या होता है ब्रॉडेंड पेल्विक गर्डल ठीक है ब्रॉडेंड पेल्विक गर्डल तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन ह्यूमन बींग्स विच आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंटली फीमेल्स में क्या शुरू हो जाती है साइकिलिकल चेंजेस विच आर नोन एज मैंस्ट्रुअल साइकिल इन केस ऑफ फीमेल्स और राइट क्लियर सो नाउ अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर और इज इट अ सीजनल फिनोम नेचुरली इट इज अ सीजनल फिनोमिन वॉट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉक्स एंड लिजर्ड्स यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली जो नेचुरली बर्ड्स रहते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में वो सीजनली एग्स ले करते हैं फिर एज कैप्टिविटी जैसे फॉर एग्जाम्पल इन पोल्ट्री फार्म जहाँ उनको बंद करके रखा जाता है वहाँ पर हम उनसे थ्रू आउट द ईयर्स एग्स ले करा सकते हैं एंड इन दिस केस लेइंग एग्स इज नॉट फॉर रिप्रोडक्शन इट इज़ फॉर द कमर्शियल एक्सप्लाइटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर क्लियर सो दर्ड्स कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर इन कैप्टिविटी The next important point that we are going to stress is that the females of placental mammals, वो mammals जो कि placenta होता है जिनके पास they exhibit cyclical changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase. जितनी भी सारी placental mammals हैं उनकी जो females हैं उनकी ओवरी और एक्सेसरी डक्ट्स में साइक्लिकल चेंजेस होते हैं और उनके हार्मोन्स भी एक पर्टिकुलर साइकिल के दौरान ड्यूरेशन ऑफ द मंथ के दौरान चेंज होते हैं ठीक है सो इन नॉन प्राइमेट मैमल्स नॉन प्राइमेट मैमल्स कौन से हैं जो कि मंकी फैमिली को बिलोंग नहीं करते कौन कौन से हैं वो काउस शीप रैट्स एक्सेट्रा इसमें इनमें जो साइक्लिकल चेंजेस हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल क्लियर जबकि जो मंकी फैमिली है प्राइमेट फैमिली है उनमें जो भी साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ओवरी में या एक्सेसरी डक्ट्स में उन्हें बोलते हैं मैंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर सो नॉन प्राइमेट्स में इट इज ईस्टर साइकिल ईस्टर साइकिल को हम लोग हीट पीरियड भी बोलते हैं वेर एज इन केस ऑफ प्राइमेट फीमेल्स इट इज नोन एज द मैंस्ट्रुअल साइकिल many mammals especially those living in natural wild conditions exhibit such cycles only during favorable seasons and they are known as seasonal breeders so we'll talk about dogs etc dogs cats sare ke sare kya hain seasonal breeders hain jabki like human beings jo hai wo reproductively active rehte hain throughout their reproductive phase to unhe kya bolte hain continuous breeders so here two types of breeders we have talked about one is seasonal breeders and the another one is continuous breeders सीजनल ब्रीडर्स सिर्फ फेवरेबल सीजन के दौरान ब्रीड करते हैं वेर एज कंटिन्यूस ब्रीडर्स जो हैं वो सारा टाइम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इज समथिंग दैट वी रिकग्नाइज बट वॉट इज मेंट बाई ग्रोइंग ओल्ड बूढ़े होने का एक्चुअली मतलब क्या है द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज जब रिप्रोडक्टिव फेज का एंड हो जाता है तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं एजिंग या फिर ओल्ड एज के पैरामीटर के साथ राइट right? देयर आर कनकॉमिटेंट चेंजेस कौन कौन से चेंजेस होते हैं बॉडी में हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है मेटाबॉलिज्म का मतलब हमारे बॉडी में दो तरीके के रिएक्शन हैं एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एनाबॉलिक जिसमें चीज़ें बनती हैं और कैटाबॉलिक जिसमें चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं यूजली एनाबॉलिक रिएक्शन इक्वल टू कैटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं पर जब एनाबॉलिक रिएक्शन जो हैं वो कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू कैटाबॉलिक तो बॉडी में रिपेयर और रीजनरेशन की प्रोसेस क्या होती है स्लो हो जाती है जिसकी वजह से बॉडी प्रॉपरली रिपेयर नहीं हो पाती और हमें 
जो स्लो है मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है और ये लास्ट फेज है हमारी लाइफ स्पैन का याद होगा हमने पहले लेक्चर में लाइफ स्पैन से ही शुरुआत की थी तो लाइफ स्पैन में शुरुआत में बर्थ होता है बर्थ के बाद रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी होती है रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी के बाद एक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है एंड फाइनली सेनेसेंस एज एंड डेथ क्लियर सो ऑल ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ In both plants and animals, hormones are responsible for the transition between these phases. Very important. So different jo phases hain, ek phase se dusre phase mein change karne ke liye kaun responsible hai? Hormones. Hormones kya hote hain? Chemical substances jo ki hamari body ki kuch glands secrete karti hain, jinko directly pour kiya jata hai blood stream mein. Unhe bolte hain hormones. Interactions between these hormones and certain environmental factors. Regulate the reproductive processes and the associated behavioral expressions of orgasm. So, ये जो hormones हैं, ये environmental factors के साथ interact करते हैं, जिससे कि reproductive process regulate होती है और finally जो organisms का behavioral expression है, वो भी इनसे control होता है. So, here यहाँ पर हमारा introductory portion to the sexual reproduction has been completed. मेरे आने वाले subsequent videos में हम reproductive process, sexual reproductive process के सारे के सारे details को study करेंगे minutely. So, until next time, wait कीजिए and stay tuned. See you soon.